吴总，你找我有事啊？说说吧，你怎么想的？楚总，我知道错了，我只求你一件事儿，求你看在我是腾达十多年老员工的份上，别对外公布我是泄密者。你还知道你自己是腾达十几年老员工，你就这么多一公司的？你告诉我，我怎么放过你？我这儿有一个有用信息，我现在告诉你，求你放过我行吗？你愿意说就说，不愿意说请你出去。好。其实洪寿的最终目标是成。所以说，注定还有一场风暴要发生，而咱们腾达正等着城市一笔资金注入。所以说，我这也算是给您提前预警了，您就饶了我。老乔。不要出现在我面前，走吧。谢谢朱总。梁总。陈总，哎，老梁，资金并购的项目总算告一段落了，城市又上了一个台阶啊！老梁，这次你可是立了大功。啊，晚上有个酒会，上周定了日程，您可别忘了。哎呀，一个无足轻重的酒会而已，你去就行了啊。达胜的陈总也去，我们有一个联合收购的项目正在进行啊。那好吧，我过去打个招呼。好，我去备车。没事吧？没事没事。嗨，这是我这酒量，你也不是不知道。要喝，不能东怕哥怕。<笑>对对对
。孙总，哎呦，欢迎你，我的合作伙伴。对，请坐，请坐，请坐，请坐。来晚了。来，尝尝这酒怎么样？啊，好啊。孙总，嗯，好酒。<笑>好酒当然得配得上今天这样的日子。<笑>孙总，嗯，我已经为你拟好了城市股票的代持协议，份额一千万。明天你就到我办公室来取文件吧。梁总办事雷厉风行，晚辈算是学习到了。<笑>我明天取完文件，就把钱打到你国外的账户上。好说。<笑>程建业不在吧？诚心的丫头片子不足为虑。接下来你应该继任城市的董事长了吧？不急。我不想让你说，老程不在我趁机夺权。这个代理董事长必须做的名正言顺才能服人。尊荣，你信不信？成亭的丫头一会儿就去找我了。诚心的大小姐不懂得分寸，梁总当董事长那是早晚的事情。来，我先提琴，恭喜您了。好。合作愉快，合作愉快。欣欣，你要学会冷静。刚才我要不是把你从人堆里拽出来，你现在肯定跟那帮记者打起来了。可这么做，对程伯福有什么好处？要学会克制，凡事要冷静，有应对的去处理才行。不行。我得去找梁叔。我陪你。梁叔。老陈被警察带走了。梁叔，公司股东那边什么情况？股东那边已经全乱了，要召开股东大会，程总。主席的位置怕是保不住了，可是现在不是还没宣判呢吗？谢谢，公司这边交给我和梁叔去稳住各位股东，我就在幕后踏踏实实的调整好自己心态，啊。不同，星星是陈总唯一的一个女儿，陈总现在出了事，公司人心惶惶，星星。应该出面说几句，让大家放心，成事不会倒的。梁叔，你放心，我平时虽然不懂事，老惹我爸生气，可是关键时刻我不会躲的。你帮我安排一下，我要出席股东大会，我要去说服那些股东。星星，你还真是有爸爸那种魄力啊！不管你做什么，怎么做，叔叔我一定。跟你保驾护航。现在要做到的是，让那些股东不减持，那么城市的股价就再能撑一撑。哎，爸妈，怎么样？你们能看到吗？卡不卡？可以看见，很清楚的，不卡不卡。这你们都见过，老郑。面的问题想要问问你们，你们给他讲讲呗。好好好好，那你说。呃，叔叔阿姨好。哎哎，好，你好你好,你好。我有一些关于海鲜水产的问题想要问你们，呃，可以吗？你就别客气了，有什么问题你就问。啊，就是那个海鲜水产，他们在质检的时候有什么标准跟流程吗？啊，这个你们不搞水产养殖啊，你们不太清楚。
，这个有几大块啊，包括呃菌落总数的确定，大肠菌群的测定，呃，食物中致病菌的限量，还有呃总身的测定、总铅的测定。<笑>另外啊，水产品在水中要活动自如，啊、呃，鳞片完好无损。哎，有些水产品呢、啊，那个鳞片有红斑，那个就不行了，就不符合标准了。陈氏出大事了！哎，你看，报纸上写的清清楚楚，老总酒驾已被拘押。啊，完了，这事估计得判了吧？啊，肯定得判啊！撞到人了，喝这么多酒还开车。洪浩，嗯，郑家和小宝呢？在小宝屋里，问小宝他爸妈视频呢，说要问点水产知识。程叔叔出事了，出什么事了？程叔叔酒驾还撞了人，已经被拘留了。这么严重？赶快把他都叫起来，快点，快点，快点！快点快点快点快点我靠，小宝，出事了！程他爸被抓起来了。你说什么？怎么回事？这，程鑫出这么大事，现在肯定就急坏了。老程，快去看看程鑫吧。我现在就算去找他，也帮不上什么。我建议你们也不要打电话或者发信息问他。这样只会让他更乱。这这些人看到了城市的态度，也看出了城市的残忍。这个时候不能怯懦，非常时期要有非常破。梁说的对，哎，你听好了，都拿着你们的合同，排着队去财务部结账。好，来，老师。好，这都几点了？咱这会还开吗？这城市的股价呀，从开盘就一直在跌。你看。不好意思，我迟到了。小程总，我们今天所有股东都准时参加，您却姗姗来迟，是不是该给我们个解释啊？是啊，啊，是啊。我迟到并不是因为我不准时，而是刚才楼下有一堆小公司追着我们要账。我已经以实际行动告诉他们，我们城市实力雄厚，我已经安排他们到财务部去结账了。像这种合作者。我们没有必要挽留。别使，就是这种这明显是双截棍。太做了，就是说的太草率了，不对。你们有什么话可以当面说出来，没有必要小声议论。小程总，在这种非常时刻，我们怎么能轻易的跟我们的合作公司解除合作关系呢？是不是啊？太不应该了，这个。韩总。怎么就不能解除合作了呀？在这种非常时期，不能选择和我们城市并肩作战的人，我们为什么要留？依我看，这件事既然已经发生了，就不要再去纠结是不是对的
。小程总虽然有些武断，但也无可厚非。这种非常时期，用这种方法告知外界我们公司的实力，也不失为一个办法呀。行，既然梁总这么说，这事我先不提。老程总的事怎么办？我动议撤销他集团主席一职。这里面谁是法官？法院都还没有宣判呢。你们凭什么给我爸扣一个刑事犯的帽子啊？上市公司不能没有主席。程总不在这段时间，公司上下决策谁来做？我爸不在，当然是由我来掌管程氏了。哎呦，这是上市公司，小程总。虽然名字叫程氏集团，并不代表这是你们家的私人财产吧？对对，我问一下，程总现在被判了刑了吗？法院彻底宣判了吗？没有吧？那程总就还是城市的主席啊？城市的主席授权小程总当代理主席，有违背公司哪一条规章制度吗？那我也想问一下，有授权书吗？对呀、啊，你把授权书拿出来给我们看看。嗯，陈总啊，现在配合相关机构调查车祸事故。不是很方便立即签署授权书，虽然是口头授权，但是我在旁边，我是见证人，所以大家要相信我，也要相信小程总。也好，那这样，小程总，经过程总的事情，程氏集团的股价暴跌，针对这个事情，你有什么对策吗？是啊，咱们挽救一下。股市跌宕起伏是很正常的事情。以我们城市的实力，还有股民对我们的信任，过两天我们城市的股价就会涨回来。你看，就说这个，你说这是不是专业啊？他能不能？看来你是对上市公司的管理还是不太清楚。假如城市由你继续领导的话，我可不想和城市一起抱着完蛋。我要坚持，我要坚持，早就应该坚持。哎，大家听我说一句啊，本梁总。程总出了事儿，城市股价大跌。假如有你主事，那我还会再观望一下。可现在，什么都不用说了，我不可能明知道前面是深渊，还跟着你们跳。哎，老孙，华丰旅游城的项目并购什么时候开启啊？马上就办。看，啥事？先压一下，拖几天。小程总，我们子公司连年亏损，导致我们的公司财务状况严重恶化。我想问一下，是不是要做一下资产剥离啊，小程总？嗯，这个我们新进商场的广告费用啥时候能够批下来？香港子公司的融资项目什么时候落实啊？还有度假村的改建设施还没有落实到位，我们已经拖了很久了。香港老板，他这个不专业，林翠啊，嗯，之前啊，陈总答应给腾达投资，但你看，现在陈总出了这么大的事，公司里里外外一团糟，投资的事务恐怕只能暂时搁置。你觉得？我理解。丽娜，恭喜你，你升职了。真的？你的管辖区域扩大了，从原来的一个区域，变成整个亚太地区，薪水我给你 double。Thank you。收拾一下，过两天去香港述职。去香港？怎么？没事。
娜，越来越早了，是吧？每天都来吗？一般都早上跑，早上七八公里左右。可以啊，时隔三日，当刮目相看，你是不是偷偷练了？<笑>最近你们工作室生意怎么样？托尼的福，做的有声有色。是你们经营的好，怎么能是通过我的福呢？要不是你帮忙做 APP， 介绍物流经理、品控专家什么的，我们几个小白怎么能做的这么顺利？都是小意思，以后千万不要跟我这么客气。挣钱呢？最近我看电视上全是澄清他爸的事情，他应该很开心吧？没有，他最近是没什么反应，而且他还嘱咐我们，没事就别给澄清发微信、打电话什么的，省着帮倒忙。嗯，老赵，这是早起还是没睡呢？瞧瞧你这大黑眼圈，天哪！一大清早就听见你这儿叽叽喳喳。哎，有过来看，老郑这黑眼圈是不是有点像国宝？老赵，我说第几个通宵没睡了啊？啊，我这几天呢，在做 APP 的详细计划工作，呃，已经打印好了。你做这计划干嘛呀？这所有计划放你脑子里，你自己心里有数不就行了？我这几天把未来几天的工作都做完了，这样晨曦那边需要我的时候，我也可以全力以赴。我就说你不是这么冷血的人，看你前两天的状态，还以为你不管晨曦了呢。以前我总说我忙，冷落了晨曦。现在我只想竭尽我所能去帮他。以前我也总觉得，工作室没了我不行。但现在我明白了，我不是一个人，我有你们，我们是一个团队，我可以去很好的平衡我的工作和生活，所以，工作室交给你了。夸你一句，感触还挺多的。那老赵，你觉得，程叔叔，会判很重吗？伤者是腿伤，虽然不确定能不能好。但是我觉得只要积极赔偿，应该不会判的太重。但是现在舆论一边倒的在黑陈叔叔，所以我怕会加重两刑。云飞哥，我实在吃不下。这应该都是你爱吃的菜，吃不下算了。那换着喝点粥，啊，一点东西不吃不行。在我坏了身子，怎么办？来，喝一口。谢谢。咱粥不喝了。什么都不吃，行吗？别哭啊！我不是因为这个，我是觉得，只要我爸的态度良好，积极赔偿伤者，就不会被判的太重。可是我刚才看了网友给他的帖子，你又说，舆论的力量会让他的量刑加重，一种好感。不管怎么样，郑先你放心，工作室这边啊就交给我小宝了，你负责全力的帮程心。对，你放心，这边有我们呢。郑钱，你点子多，你看看能不能想想办法帮帮西宁跟程叔叔。我倒是有一个想法，但是不知道可不可行。
都这个时候了，有什么方法就试试看，死马当成活马医呗！快说。这两天呢，我在网上搜集了很多关于陈叔叔的信息。我觉得，既然有人要利用网络来抹黑他的话，咱们就利用网络来帮他洗白。其实，陈叔叔这些年做了非常多的好事，他光是捐助的希望小学就有二十八所，国内外的重大灾害，他也会以个人还有城市的名义捐两次款。我想把这些都写在帖子里。然后让舆论的风向重新倒回他这边。好主意，挣钱，你发帖，我负责帮你顶刚准备敲门，你们就开门了。我跟西西正准备出去呢。哎，进来吧。老师，包子，琳达来了。琳达，我路过这儿就过来看看你们。啊，快坐。坐。哎，我给你拿点饮料。嗯，听孔浩说最近生意不错，是吧？还凑合吧。琳达，上次我心里比较乱，对你态度不太好。其实工作室的事情真的应该好好谢谢你。你跟孔浩真的不愧是兄弟，连说话都一模一样。我已经跟他说了，你们以后都别跟我这么客气，太见外了，这样显得我也不太自在。来，喝点水。我再给你切点水果吧。哎，不用了，我一会儿就走了。你才刚来，再多待一会儿啊！刚买的苹果和葡萄特别新鲜，给你切点。嗯，成天夜的事你知道了？知道，看新闻了。
，连续三天，都是各大网站的热搜事件。程建业那样的人物，事情肯定小不了。陈光啊，这茶叶泡两泡还有点味道，第三泡就没什么意思了。啊啊啊！我明白了。哎，那我回头啊，我就写一个帖子发到网上，再把这个事情吵一吵。陈总答应给腾达投资，但是你看，现在陈总出了这么大的事，公司里里外外一团糟。投资的事恐怕只能暂时搁置了，你觉得呢？理解。好。三天了，我爸终于下热搜了。喂，好，我知道了，这就看。怎么了？怎么会这样？我爸什么时候受完法官了呀？而且还这么多转发了。再这样下去。我担心舆论会影响良心。欣欣啊，你得振作起来。明天城市的股价肯定会大幅度下滑，你一定要尽快的调整好状态，回公司主持大局，稳住股价。我就觉得这个事儿特别的奇怪。怎么奇怪？程建业向来是个非常谨慎的人，他怎么能够酒驾呢？是啊，老陈是不像能干这种事儿的人呐。我先回家了。这不是你的家呀，你哪都别去，踏踏实实在这待着。你这个样子，妈妈怎么能放心嘛？妈，你就让我回去吧，我想一个人待会儿，行吗？那我给崇云飞打电话，让他来接你。不用，我自己打车就行了。谢谢啊。哎，你路上注意安全啊。来，干杯。二位辛苦了。为梁总效力，是我的荣幸。梁总，恭喜你啊，马上成为城市集团的董事长了。没那么容易。程星还是个阻碍，不过我有办法，先杀杀那个小丫头的威风，让董事们心服口服，到时候，董事长之位就名正言顺的属于我的了。关于城市购买我在新区的那块地，怎么样了？高于市价三倍，够不够？梁总果然是大方。哎，孙总，哎，梁总，啊，哎，您带我递的所有权是在洪寿名下吗？不是，不在洪寿，是在我的另外一家公司里。朱总，城市的那笔投资款什么时候能到位？我们这样拖着，我们的项目没有办法开展，每天还要向银行交利息，这也不是办法呀
。哎，城市现在出了那么大的事儿，自己都应接不下了。我前段时间去城市见了梁叔，梁叔跟我说，投资款的事情还要再往后拖一拖，具体什么时候他也没说。我们不能这样空等，这样太被动了。你帮我联系一下对我们公司感兴趣的那家 VC 公司，帮我约他们老板，我要跟他见一面。嗯，没别的事儿了，你先去吧。是。嗯。喂，哎，阿姨啊，星星在吗？哦，星星昨晚回来没多久就又出去了，到现在还没回来呢。哦，那我知道了。重新送过去。好啊。嗯。虽然有保姆，我还是想亲自给他熬。理解，慈母之心嘛。哎，来了。去开箱啊。嗯。于飞，我找江阿姨。哎，进来，进来。欣欣在这儿吗？啊，没有啊，他们应该在家吗？怎么？他没在家呀、啊？昨天晚上给他发信息呢，他就没回。我以为他是睡着了，今天给他打电话没接，后来还关机。我打电话给程家，家里保姆说，他昨天晚上出去到现在都没回去。这我再给他打个。这孩子怎么回事啊？还是没人接，不会出什么事。哎呦，你别胡说了！这陈天也刚刚进去，家里一团乱的，这现在要出点什么事，你还让我让我活了？你别着急，我问问郑杰。你赶紧打电话给。你怎么知道我在这儿的？本来我在街上找你，想到你上学的时候，每次星星跑都会来这里，我就赶紧过来碰碰运气。找到了。放心，既然要逃，咱们就逃到一个所有人都找不到的地方
，你别难过了。你还有我，我们这帮朋友都会都会尽力帮你。你就把这颗石头想象视成你的烦恼，然后把它远远的抛到大海里。这是小孩子的东西，能是骗人的。这不是小孩子的东西，这是一种通过激发潜意识、自我修复的方式。你只要把烦恼呢传递到这块石头当中，然后再把石头远远的扔掉。这个时候呢，你的大脑就会把脑子里那些不好的东西给擦除掉。重点是。你相不相信你的烦恼就在这块石头里？试试。我想。人生呢，就跟这大海一样。我们身处其中，逃避或者顺从，都会溺水。只有背水一搏，才会有生机。我明白了，虽然我现在不敢豪情壮于什么。但是至少我会去尝试，尝试不要再去逃避了。我不会再逃避了。别让自己太纯粹，爱情最后都虚伪。